വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ളൊരു കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് ചെറുനാരങ്ങ മുളക് പൊടി ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ എത്രയാണോ മീൻ എടുക്കുന്നത് അത്രയും ക്വണ്ടിറ്റി പൊടികൾ എടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത് മീനിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിൽ മൊത്തമായിട്ടും ഈ മസാല അപ്ലൈ ചെയ്തു ശേഷം ചൂടായൊരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ മീനിനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഹാഫ് കുക്കായാൽ മാത്രം മതി മുഴുവനായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതില്ല വൺ സൈഡ് ഹാഫ് കുക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പൊരിച്ചെടുത്ത മീനെ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചു അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത ചെറിയുള്ളി ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരൽപ്പം മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത ശേഷം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം വേവാനായിട്ട് വെക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ലൊരു ക്രീം പരുവത്തിലായി കിട്ടണം ശേഷം ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചട്ടി ഒന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം ഒരു വാഴയില ചട്ടിയിൽ വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയിൽ നിന്നും പകുതി നിരത്തി അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഫിഷ് നിരത്തി അതിൻ്റെ മുകളിലായി ബാക്കി വരുന്ന മസാല കൂടി നിരത്തി അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു വാഴയില കൂടി വെച്ച് ഈ ചട്ടിയെ നമുക്ക് മൂടണം അതിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു മൂടി അടച്ചു വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരൽപ്പം തീക്കനല് കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇത് ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലും കുറച്ച് കനലുണ്ടായിരുന്നു ശേഷം ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷം അടുപ്പിൽ നിന്നും ഇറക്കിയതാണ് നമുക്ക് വാഴയിലെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കരിമീൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്